Egy kicsit a jelenlegi helyzetről, hétfő után a koreai döntés alapján, és a megjelen nyilatkozatokat figyelembe véve, én még mindig azt látom, hogy ugyan van már politikai akarat, hogy rendezzenek valamit két ebből a dologból, méghozzá úgy, hogy szétterítik a vesztességet az állam, a bank és az ügyfél között. Na hát én ezen teljes mértékben föl vagyok háborodva, és azt mondom, hogy itt az igazi vesztes, az állampolgár, a hitelfelvevő, kétkezű dolgozó ember. Aki ebből a pénzből, amit felvett, felújította a lakását, vett egy autót, és gyakorlatilag az elköltött pénzből eleve 27%-ot általános forgalmi adó címen visszaforgatott a gazdaságba. Tehát 1 millió forintból 270 ezer forintot eleve visszafordított. Azt ő nem költötte el, hanem felvett hitelből 27%-ot leadózott. És ugyanakkor a beruházásaival, a lakásfelújítással, egy új cég felépítésével értéket teremtett az állam javára, abban, hogy ő hitelér fordult egy pénzintézethez. Már itt egy óriási csapda és csalás van ebben az egész dologban. Tehát én azt tudom mondani, hogy ez továbbra is elfogadhatatlan, és a civilek jogvédő szervezeteinek ugyan a véleménye megoszlik, de az én személyes véleményem ezen a téren az továbbra is az, hogy a devizehitelt nem kivezetni kell a magyar pénzügyi piacról, hanem eltörölni, és a kettő között nagyon nagy különbség van. És egyszerű eltörölni, mert nem is volt. Mert ha egyszer forintot kaptam magyar nemzeti valutát, és csak magyar nemzeti valutába fizethetem vissza a, a kölcsönömet, vagy a hitelemet, vagy bárminek nevezi a bank, akkor nincs mögötte külföldi valuta fedezet. Ha nincs külföldi valuta fedezet, akkor nem beszélhetünk árfolyam résről. És ezért nem értjük ezt a dolgot, hogy most a kormány nyilatkozatai szerint olyat hallott, hogy felvételkori svájci frank vagy euró árfolyamon fogják kiszámolni a különbözetet. Hát ha egyszer nem volt mögötte külföldi valuta nem, akkor hogy tudja kiszámolni a különbözetet hozzá? Szóval itt megint egy óriási átverés és csalás készül, de azért most már résen vagyunk és figyelünk, és ha rajtunk múlik, nem fogjuk megengedni. Az a gondunk ebben az egész ügylettel, hogy mi tudjuk, hogy ha úgy, kell, úgy számolnak el, ahogy ezt rendesen el kell számolni, akkor a bankok nagyon-nagyon sok, egy olyan 90-100 milliárd forint, jó figyeljenek, 90-100 milliárd forint értékkel kellene, hogy kártalanítsák, a hiteleseket. Ez egy hatalmas összeg, kimondani is sok, belegondolni azt, hogy ennyi pénzt elloptak az országból, mert ezt ellopták és kivitték az országból, ez hiányzik a mérgazdaságból, és ennek az óriási rablásnak nincs felelőse. És a felelősségre vonás kérdése, ami 1989 óta, a rendszerváltás óta Ketyeg a levegőben szerintünk végleg elérkezett. Ezt nem lehet tovább csinálni, hogy egy nemzetet így hagyjanak eltörölni a föld felszínéről, mert semmi más nem történik, mint a nyugati tőke erejével megpróbálnak minket leradírozni a földről. Ebből az országból. Most már azt is tudjuk, hogy miért. Mert ez az ország természeti kincsekben nagyon gazdag. Olyan gazdag, hogy bármennyire elszigetelnek minket, akár keletről, akár nyugatról, önellátóként gazdagabbak lehetnénk, mint ma kuhai. És ezt minden magyar embernek tudomásul kell venni, nem kell hozzá semmi más, csak egy kis öntudat, egy kis szorgalom, és tudással szorgalommal kevert munka. És akkor a magyar nemzet újra a régi lesz, és újra erős lesz. Nem pedig egy rabszolga nép.